Hello， 大家好，我系莫 s 今日咧会同大家讲嘅课题系物态嘅中间嗰集。早两个月咧，有几日嘅天气就好潮湿，行落街又觉得地下湿嗲嗲啦，跟住行入厕所埲墙又有啲水喺度，然后屋企啲衫又晾极都唔干。其中有一日，相对湿度达到去一百 p e 咁多嘅。吓、啊，唔知你有冇谂过呢个问题呢？其实咩叫做相对湿度一百 p e r c 呢、这个呢，就同我哋今日要讲嘅主题蒸发有啲关系啦。上一集我哋讲到物质係有三个常见嘅形态嘅，分别就係固态啦、液态同埋气态嘅。如果液态嘅物质吸收能量嘅话呢温度就会提升㗎啦。当佢嘅温度提升到去沸点嘅时候，如果佢再吸收能量，就会转变成气态。呢、这、一个物态改变嘅过程就叫做沸腾。但係呢。其实喺我哋嘅日常生活里面，我哋系唔难发现，液体即使喺沸点以下嘅温度，佢都可以变成气体噶。例如啱啱落完雨嘅时候，地下就会有啲水喺度啦。但系过咗一段时间之后咧，啲水就会唔见咗噶咯。咁呢啲水去咗边度呢？答案就系变咗做气体，去咗空气入面啦。好明显，水嘅温度系冇到达一百度嘅，所以佢并冇沸腾。而系透过另一个过程变成气体嘅，呢、这个喺沸点以下从液体变成气体嘅过程就叫做蒸发啦。而蒸发同埋沸腾呢两个过程加埋咧，就可以叫做气化嘅。咁你可能会谂、呃，如果蒸发系唔需要个液体到达沸点都可以发生，咁佢会唔会需要满足啲咩其他条件先至发生嘅呢？答案系唔需要嘅，只要有液体。而个液体周围有空间，咁佢嘅表面就会蒸发变成气体噶啦。液体蒸发嘅时候，同沸腾嘅情况一样，系会吸收潜热嘅，咁就造成一个对我哋非常之有用嘅效应，就系、是、蒸发嘅冷却效应啦。如果你有读生物科嘅话咧，咁你就会知道人嘅身体系需要维持喺三十七度左右先至可以正常运作嘅。如果你个身体变成四十二度嘅话呢咁你系会死噶。当夏天真系好熱，而你又要上体育堂嗰阵时咧，为咗令你唔好熱死，你嘅身体就会做一件事，嗰件事就系流汗。嗱，我哋嚟近少少睇下呢粒晶莹剔透嘅汗水先。汗水系暴露喺空气里面嘅液体嚟嘅，换句说话讲，佢周围就有空间可以俾佢蒸发啦。当汗水蒸发嗰阵时咧。就会吸收潜热嘅，咁即系点呢？即系佢会从你嘅身体吸收能量之后变成气体离开，咁咧你嘅身体就会变冻噶啦。呢、这个就系蒸发嘅冷却效应啦。嗱，流汗系一个非常之有效嘅散热方法嚟噶、哦。当你跑咗二十个篮球场圈啦，即系一千七百五十米左右。咁你消耗咗嘅能量就大约係九十个千卡，即係三七八零零零个 J。咁呢係会令你嘅体温提高大约二点一度，变成三十九点一度，咁就即係等于发高烧㗎啦。但係呢，唔使担心，水嘅气化比潜热係好高嘅。你只需要令到零点一六七 kg 嘅水蒸发，即係大约一百六十七个毫升左右，咁呢，你就可以攞走呢啲能量㗎啦。流完汗之后咧，你揾个朋友同你分一罐补矿力饮咗去，就已经补翻晒啲水噶啦。嗱，咁我哋总结一下咯，蒸发嘅冷却效应系啲咩嚟嘅呢？就系、是、如果一个物体嘅表面有啲液体，即系例如你嘅皮肤表面有啲汗喺度啦，咁呢啲液体喺蒸发嘅时候就会吸收潜热，令到嗰个物体变冻嘅。呢、这个就系点解你游完水上水嗰阵时会觉得特别冻嘅原因啦。咁係因为你身上面嘅水蒸发嗰阵时会吸收潜热，令到能量從你身上面流失嘅。蒸发嗰陣吸收嘅潜热同沸腾嗰陣吸收嘅潜热一样，都係可以用 Q 等于 mLv 计出嚟嘅。既然液体可以随时蒸发变成气体，咁液体咪越嚟越少囉。嗱，呢个世界就好公平嘅，液体可以随时蒸发变成气体。调翻转，气体都可以随时凝结变成液体嘅。如果你攞个水樽喺里面装少少水，冚埋个蓋，然后摆喺度唔理佢咧，咁过一段时间之后，你就会发现个樽嘅内壁入面咧会有一啲小水点嘅
。咁呢啲小水點係點嚟嘅呢？非常簡單，樽裡面嘅水不斷咁樣蒸發，過咗一段時間之後呢，個樽入面就充滿咗水蒸氣啦。呢啲水蒸氣可以隨時凝結，有啲就喺水嘅表面凝結，跟住返返入去啲水度啦，而有啲就喺個樽嘅內壁凝結成呢啲小水點啦。去到呢度，我就可以话俾你听乜嘢叫做相对湿度啦。你可以想象下，当个樽入面仲未有水蒸气嗰阵时咧，就净系得蒸发冇凝结嘅。而水开始咗蒸发之后咧，樽里面嘅水蒸气就越嚟越多。於是，除咗有水蒸发变成水蒸气，亦都有水蒸气凝结变翻做水，有来有往嘅。樽里面嘅水蒸气越多，凝结率就会越高。当水蒸气多到某个程度嘅时候咧，凝结率等于蒸发率，呢两个过程互相平衡，咁咧水蒸气就唔会再增加噶啦。去到呢个时候，我哋就可以话樽里面嘅水蒸气已经饱和咗啦。换另一个讲法，就系话樽里面嘅相对湿度已经到达咗一百 percent。原来相对湿度话俾我哋听嘅系空气入面有几多少水蒸气，相对湿度越高。就表示空气里面嘅水蒸气浓度越高，咁咧你就明白点解喺湿度高嘅日子，如果你行入厕所会见到蹦墙有啲水喺度，同埋啲衫点解浪极都唔干啦？咁系因为水蒸气不停咁样喺墙上面同埋衫上面凝结，令到上面硬系有啲水喺度噶。咁亦都解释咗点解湿度高嗰阵时做运动感觉会好似特别热咁啦。咁系因为如果湿度好高嘅话，虽然你流汗嗰阵时啲汗水会蒸发，但系咧亦都有好多水蒸气凝结喺你嘅身上面，就抵消咗一部分汗水蒸发嘅效果，於是就令到蒸发嘅冷却效应减弱咗啦。咁我喺度都特别提一提啦，液体蒸发嗰阵时会吸收潜热，令啲嘢变冻。调翻转，气体凝结嘅时候都会释放潜热，令啲嘢变热嘅。所以樽里面虽然不停咁样发生蒸发。但系咧，佢嘅温度系唔会无止境咁样越变越低，因为蒸发同埋凝结嘅效果系会互相抵消嘅。咁我又喺度做一个简单嘅总结啦。液体可以随时蒸发变成气体，而气体都可以随时凝结变成液体。液体蒸发嗰阵时会吸收潜热，气体凝结嗰阵时就会释放潜热。总之呢两个过程就所有嘢都系相反噶啦。最后，我哋就嚟睇下一啲影响蒸发嘅因素啦。液体蒸发得快定系慢咧，受好多因素影响嘅。例如一杯冻水同一杯热水比较嘅话咧，热嗰杯系会蒸发得快啲嘅。换句说话讲，液体嘅温度越高，佢嘅蒸发率就会越高啦。另外，一杯水同埋一盆水比较嘅话咧，一盆水每秒可以产生比较多水蒸气嘅，咁所以咧。液体嘅表面积越大，佢嘅蒸发率都会越高嘅。然后啱啱我哋都有提到，湿度越高，水蒸气嘅凝结率就会越高。咁蒸发同埋凝结邓翻匀之后咧，整体嘅净蒸发率就会变低嘅。如果蒸发嘅液体唔系水嘅话咧，咁我哋就唔会用湿度呢个名嘅，而系改为叫做气体嘅浓度，亦即系话咧，气体嘅浓度越高，净蒸发率就会越低。最后，气流亦都对静蒸发率系有啲影响嘅，就好似你啱啱游完水嘅时候，如果有一阵风吹过咧，嗰一下你会觉得特别冻嘅，咁系因为如果有风嘅话，当水啱啱蒸发完变成水蒸气，就会俾风吹走，咁样就会令到湿度增加得比较慢，变相就令静蒸发率增加啦。咁大致上咧，呢啲就系影响蒸发率嘅因素啦。好啦，咁去到呢度，蒸发呢个课题都差唔多讲完咯。咁我都鼓励你尝试运用呢啲知识去分析你喺生活里面观察到嘅蒸发现象，同埋同你嘅同学讨论啦。下一集就系呢一课嘅最后一集咯。我哋会再一次入翻去微观视觉里面，睇下粒子理论点样解释唔同物态嘅特性，同埋佢哋嘅互相转换嘅。咁就到时见啦，拜拜。